Ich habe auch andere YouTuber gesehen, die auf TikToks reagieren, aber da geht es meistens eigentlich nur um dumme Sachen. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir das Gegenteil in die gute Richtung. <lacht> Worried about tomorrow, they forget about today. In the Uff, das ist so powerful, bro. They live neither today nor tomorrow. The countries in the world I could find where pornography was illegal was in Muslim countries. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this? Mainstream Medien, Bruder. I want everybody to stop dying. Oh, the devil uses music to brainwash people. We are in control. We are not a political organization. We are an occult organization. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually, it's... Go out there and become the type of person that when your feet touch the ground in the morning, the devil says, Oh, shit. He's up again. <laughs> Sechs, acht, wir sind out of control Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Und zwar werden wir uns heute wieder ein paar Short-Videos reinziehen auf Instagram, die ich selber so für mich persönlich gespeichert habe. Das habe ich letztens im Stream einmal ausprobiert und ich muss sagen, es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich glaube, die Community hat das auch nice gefunden. Deswegen werden wir es weiterhin durchziehen. Lasst dem Video gerne Daumen nach oben da, schreibt eure Gedanken in die Kommentare rein. Yes! Geht los, Digga. Plato, who Jetzt. was never seen laughing, and who had given himself the motto of avoiding the evils and unpleasant situations of society, was asked two questions. The first was, what are the behaviors of people that surprise you the most? Plato enumerated them in order. They get bored in childhood and hurry to grow up. But then they miss their childhood. They lose their health to earn money. But they pay money to regain their health. Worried about tomorrow, they forget about today. In the Oof, that's so powerful, bro. They live neither today nor tomorrow. They live as if they will never die. But they die as if they had never lived. But they die as they have never lived, bro. Then came the second question. So what do you suggest? The sage enumerated again. Don't try to make anyone like you. The only thing to do is to leave yourself to be loved. And the most important thing in life is not to have the most, but to need the least. Krass, Digga. Heftig. Das ist so geil. Also die Message ist so geil. Feier ich hart, meine lieben Freunde. Also der hat das so geil auf den Punkt gebracht. Kann ich euch nur immer wieder sagen, seit dem Moment, seid hier und jetzt. Denkt nicht zu viel an die Zukunft. Denkt nicht zu viel an die Vergangenheit. Jagt nicht so viele Dinge. Seid dankbar und zufrieden. Und lebt das echte Leben so. Du brauchst nicht viele Sachen, um glücklich zu sein. So, eigentlich brauchst du nur Liebe, Bro. So. Das ist auch krass. This is not Ukraine, this is Gaza. Does anyone care? Ich frage euch, Digga. Wird das irgendwo berichtet? Wird dafür Welle geschoben? Ich sehe wenig. Well, yeah, I mean, you can have really? guy friends. No, you can't. Okay. Freundschaft zwischen Frau und Mann, meine lieben Freunde. Haut rein, Digga. Was sagt ihr dazu? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, Frauen und Mann können miteinander befreundet sein. Zwei, nein. Wenn ihr sagt, nein, geht nicht. Äh, ich lasse mal seinen Take hier laufen und danach gebe ich meinen Take dazu ab. You have a guy friend, is you're saying we're only friends. They're hanging out with you in hopes of something else happening. They hang out with you and they circle like buzzards. Waiting on a crack in the door, a chink in the armor. <lacht> Ist so, Dicker. Die meisten. Ich würde ihm 99% recht geben. Also not made that way. Men, you don't hang out with fly chicks to be their friend. You Bro. You catch them hurting one day and you're there for them. <lacht> Bruder, ich würde ihm zu 99% recht geben, aber ich persönlich zum Beispiel, ich bin ja befreundet mit zwei Mädels, so, weißt du? Wirklich befreundet und ich warte nicht darauf, bis ich irgendwas mit denen haben kann oder nicht so. Ich hab's auch nicht nötig, ich will das gar nicht, Digga, weißt du so? Mir geht's darum, dass ich denen auch helfe, weißt du? Gerade Justine, auch was YouTube angeht und auch Laura will ich motivieren und inspirieren, ihr Ding durchzuziehen, weil ich in denen einfach was sehe, so. Was fühle, wo ich sage, Alter, das muss man pushen, so. Solche Menschen muss man pushen. Solche Menschen muss man nach vorne bringen, die haben ein gutes Herz, eine gute Seele, eine gute Message. Und das ist der Grund, warum ich mit denen auch unterwegs bin, so, und warum ich die so liebe auch. Und weil die halt einfach ein mega großes Herz haben und 
keine Ahnung, Alter, weil ich mich mit denen auch unterhalten kann, so richtig ich sein kann, weißt du? Und das ist halt eine Sache, die ist dann für mich auch nicht mehr abhängig vom Geschlecht, aber ich würde ihm halt recht geben, dass 99% der Männer halt da draußen nur darauf warten, wenn sie eine, 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 eine Freundin oder ja, eine Freundin vom anderen Geschlecht haben, bis sie rangelassen werden können, so, weißt du? Äh, werden. Aber es ist bei mir halt nicht so. Schwör ich, da kann ich dir, schwöre ich dir, Digga. Schwöre ich dir. Also, I don't know. Das aber nur, das sehe ich halt persönlich bei mir, aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, Großteil würde ich ihm auf jeden Fall recht geben. Is it disrespectful if your boyfriend likes other girls' bikini pictures? Yeah, of course. Yeah? Yeah. Disrespectful? Yeah, of course, sagt die. Ne? Das merkt euch das. Of course, bro. Safe. Disrespectful. Okay. Do you post bikini pictures? Oh yeah, of course. Oh yeah, of course as well. Ne? Of course as well. Is that not disrespectful to him? <laughs> Is that not disrespectful to him? Wait, no. Why no. Is it? Why no, not? No, 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 no it's not. Why? <laughs> Listen, it's just different. What do you mean it's different? Listen, it's just different. Different. What do you mean it's different? Different. Ja, Digga, Digga, das ist die Wahrheit, wollen sie nicht hören, Digga, sag ich dir so, wie es ist, ne? Sagen, das ist disrespectful, wenn ich Bikini-Bilder like, aber selber welche posten, während du mit mir zusammen bist, what the fuck? <lacht> weißt du, was ich meine? Na, Bro. Das ist auch so, ja, Digga, keine Ahnung. Ich habe mir so eine Diskussion in letzter Zeit noch öfter reingezogen. Okay, weiter geht's. Countries in the world I could find where pornography was illegal was in Muslim countries. The only countries I could find in the world where riba and fiat currency were illegal were in Muslim countries. The only place I could find in the world where you weren't pushed this atheism, nihilistic, you're worthless idea that we come from nothing was Muslim countries. And I, and I started to realize that the enemy of my enemy was in fact my friend. The same people who want to send me to war, put me in debt and turn my wife into a prostitute They were the same people that were telling me Islam was bad. And then I realized that the whole anti-Muslim propaganda that we've been fed in the West was a trick. And it was to go get, it was to get us to go to war and pick up a gun and shoot our fellow brothers under Allah for banks because Muslims would not take sodomy. They would not take pornography. They would not. Gibt's keine es ähm, Dings hier, ne? Zinsen sind nicht erlaubt im Islam, glaube ich, wahr? take usury and reba and i realized that's all the afghanistan war was that's all the iraq war was this is all the the american wars against muslim countries was just because muslims would not accept haram das fand ich krass Digga, sag ich dir ehrlich also fand ich wirklich krass und da ist muss man auch sagen teilweise hat er recht so auf jeden fall ähm, die sind noch ein bisschen konservativer ein bisschen traditioneller ne und und achten wirklich drauf so muss ich ihm recht geben Digga. ja ist haram haram ja, 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 ja. Zins ist Satan, das finde ich krass, Digga. Also bei solchen Sachen, da habe ich immer, also da habe ich extremen Respekt vor, vor, vor dem Islam, Digga, wenn ich sowas höre. Sage ich dir so, wie es ist. Also bei einigen Sachen schon dachte ich mir so heftig, Digga. Was die verboten haben und was bei uns einfach normal ist, so. Weißt du? Es gehört zum Business dazu, so. <lacht> Crazy. Ne, fand ich ein cooles Video. Hat mir ein bisschen so Denkanstoß gegeben, auf jeden Fall. I will keep men out of women's sports. You saw the other day the weightlifter and this young woman, 19 year record. Well, I don't know what it is, 200 and some odd pounds, it's a lot. And this record stood woman's record for years, 19 years or something. Then a guy came along who happens to be a woman now, according to the laws of our country. And he looked at it. They said, have you lifted before? Not really. Uh, let's take a look. He looks at it, goes, ja, das geht halt nicht, Digga. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, so, das kannst du doch nicht machen, Mann. Die übertreiben mit ihrem Gender. Du kannst dich doch nicht einfach als Frau identifizieren und dann im Frauensport competen als Typ und dann einfach alles abreißen, so. Stupid. The fuck. It is so unfair. I will keep men... What's really disturbing about where we are in the world right now is there's a girl that can go online and put her ass on Instagram and make more money than the guy that laid the road for me to get here. It's 
Real talk, bro. One of the most unjust things in the world. It's not illegal, but it's certainly unjust. The guys that work with their hands make this world go round. There is no doubt about it. Without a plumber, there is no toilet. Without electricity, there's no lights in here. There's no cameras. There's no microphones. Really? Digga. Wie heißt er nochmal? Walsh? Wie heißt er nochmal? Justin Waller. Genau. Hat er Real Talk gemacht. Ist so. Es ist ja auch mit Onlyfans und so. Es ist ja einfach zu einfach geworden, mit, sein, mit deiner Sexualität oder deiner Optik irgendwie Geld zu verdienen. Da steckt ja nicht mehr wirklich was dahinter so. Weißt du? Und das finde ich auch einfach viel zu einfach. Das einfach viel, wurde den Leuten viel zu einfach gemacht. Nicht nur Frauen, auch Männer. Mit Scheißdreck Geld zu verdienen. Und die Leute, die sich jeden Tag einen Arsch aufreißen, damit wir alles nutzen können, was wir nutzen, so, die werden nicht richtig respektiert und die verdienen auch zu wenig Geld, meiner Meinung nach. Success is like being pregnant. Everyone says congratulations, but nobody knows how many times you got fucked. <laughs> Success is like being pregnant. Everyone says congratulations, but nobody knows how many times you got fucked. Real talk, bro. Real talk. Did you see that interview with him? He said, do you want Russia to win? He goes, no, I want people to stop dying. Yeah. Do you want Ukraine to win? Das ist krass jetzt hier. Allein die Fragestellung, do you want Ukraine to win or do you want Russia to win? We, wen möchtest du, wer gewinnt so? Was ist das für eine Fragestellung, bruv? I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people. Mr. President, Europe. Just... Facts, bro. Well, not because that's a really important no, statement me, let me just, just made up. there. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this? Mainstream Medien, bruder. I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You know. It's crazy. That das ist das, das, das nennen die dann, Mainstream Medien nennen das dann controversial statements. <lacht> das ist kontrovers, wenn du sagst, ich will nicht, dass Menschen sterben. Egal von welcher Seite. What the fuck, bro? It's a controversial statement. Yeah. And it's crazy that because he's saying it, right. they invalidate it. Exactly. It's so weird. Like, it's not good to blow each other up. That's truth. It's yeah. truth. See that facts. Facts. Das ist es einfach. Nicht mehr und nicht weniger so. So. Hast aber wirklich die Gold Nuggets gespeichert. Ja, ne? Habt ein gutes Gefühl dafür, oder? Ich küsse eure Seele, ja? Oh, the devil uses music. Da sind wir jetzt beim Thema, wo wir vorhin auch drin waren, ja? How the devil uses music to brainwash people. Und das ist auch mal jemand, der das ein bisschen besser beschrieben hat, als der teilweise aus dem, äh, teilweise aus dem Vortrag, den wir uns reingezogen haben. How the devil uses music to brainwash people. We are in control. We are not a political organization. We are an occult organization. We are working behind the scenes to manipulate the way that people think. The war that we are waging is a guerrilla war on the human mind. And we use musical frequencies, the dominant frequency, which I've referred to before, and symbolism and imagery to awaken dormant aspects of the human mind. Digga, das ist krass. Und der we'll Typ hier... Music to brainwash people. We are in der hier, der, ich glaube, wie heißt der nochmal, Digga? Wo ist er hier? American singer, songwriter, musician, author, filmmaker and tantric... Buddhist Religious Teacher based in Berlin. Ist das der? Ja, Mann, das ist der. Aber das ist doch ein Teufelsanbeter. Ich habe irgendein Video gesehen, wo der so ein Satanhaus zeigt, wo der zeigt, so was er für teuflische Sachen alles. Der kommt aus Berlin, Digga. Based in Berlin. Heftig. Und der ist tief drin in der Szene auf jeden Fall. Crazy. God damn, Alter. Siehst du? Die erzählen das sogar selber. <lacht> Ah, Satanist Church hier. Satanist Church Priest, Bro. Fuck. The demoralization process in the United States is basically completed already for the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized... It, the true information does not matter anymore, bro. He is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with... Übrigens, der Typ hier ist ehemaliger KGB-Agent. Ne? Russischer Geheimdienst. 
information with authentic proof, with documents, with pictures. He will refuse to believe it. Russian ex-spy on co communist America, bro. Wir sind da, mein lieben Freunde, ja? Wir sind, wir sind da, Bruder. Go out there and become the type of person that when your feet touch the ground in the morning, the devil says, Oh shit, he's up again. Feier ich, Digga. Hab ich mir gestern vorm Einschlafen ein paar Mal reingezogen. Hammer. Go out there and become the type of person that when your feet touch the ground in the morning, the devil says, Oh shit, he's up again. Das musst du sein, Bruder, nicht mehr und nicht weniger. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse, Bro. I will tell you this, Joe. You will never, never in life meet a hater doing better than you. That's a fact. Ever. I'll tell you this, Joe. You Schöne Grüße gehen raus an diesen Hochtypen, Digi. <lacht> ich küsse deine Seele, Bro. Never, never in life meet a hater doing better than you. That's a fact. Ever. This is the bottom of the supply chain of your iPhone, of your Tesla, of your Samsung. I, I was the first outsider to get into this mine. This is an industrial cobalt mine. And I Digga, diese Bilder, guckt euch das mal an, das sehen wir halt gar nicht, ne? Wir konsumieren, wir nehmen die Sachen als selbstverständlich, kaufen das einfach, schmeißen weg und guck mal, was Menschen dafür leiden müssen, damit wir die Scheiße bekommen, die wir haben. Und weißt du, was die verdienen? Nichts. It. It's called Shabara, where there's not supposed to be one artisanal miner. Now that's the term used for people who are just digging by hand as opposed to tractors and excavators. According to the consumer facing tech companies and EV companies buying this cobalt, there's more than 15,000 human beings crammed into that pit, digging by hand. And if you have sound, you hear the mallets, you hear the shouting, you hear the, the grunts. Heftig. Term that gets used clean cobalt. There's no clean cobalt. It's all marketing. It's a fiction. There's not a single company on planet Earth that makes a device that has a rechargeable battery in it that can reliably and justifiably claim that their cobalt isn't coming from the clean cobalt and bio Lebensmittel and these ganzen auch alles nur ein Scam um noch mehr Geld zu machen, wa? Sources like that. Digga, Bruce Lee, Bro, what the fuck, ey. Digga, irgendwie, wenn ich das sehe, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, das kann doch nicht möglich sein, dass ein Mensch mit einfach mit einem Nunchaku Tischtennis gegen zwei Menschen gewinnen kann, Digga. Guck mal. Rest in peace, Digga. Bester Mann. Bruce Lee Tin Man, Alter. I'm a third. Komm, das ist der Letzte jetzt. Das ist jetzt der Letzte. Digga, ich hab, bei dem Video habe ich mich gefragt, ob der das ernst meint oder ob das ein Prank ist. Aber ich habe davon wirklich schon gehört. Ne? Opacht. I'm a 35-year-old white man. Harrison, born Antoine Smalls, has transracial identity. Ident <lacht> transracial identity, Bruder. It's Harrison Booth. A 35-year-old white man from Colorado. And when did you know that you were a 35-year-old white man? <laughs> well, I've always felt different. Uh, I go to the store, the movies, and just be thinking to myself, like, why am I not getting the respect I deserve? <laughs> and then it just hit me. I'm white. It just hit me, bro. It's hit me just for him to come, bro. I'm white. Oh, Digga. Oh, bro. In 35. <laughs> I just miss Colorado sometimes. You know, here I pretend the buildings are the old San Juan mountain range, but, you know, the job is just here. And where do you work? I'm a systems engineer for Coca Cola. Oh, okay. That boy don't work. He go to school and that's it. Mm -hmm. One day he <laughs> sagt einfach, ich bin ein Assistant Worker für Coca-Cola. Die Mutter sagt, er arbeitet nicht, er geht nur zur Schule. Hey, call me Harrison. I said, who's that? He said me. Do you believe that he <laughs> I mean he isn't? Mm -hmm. I'd love to wake up one day and say, hey everybody, I'm Rihanna. 
But I <lacht> Ey, Bruder, das Kranke bei der ganzen Sache ist jetzt ehrlich so, ne? Es gibt wirklich Leute, die machen das gerade. Die sagen, die sind Transracial Identity, die sagen ehrlich, ich bin jetzt eine andere Hautfarbe so und ihr müsst es jetzt akzeptieren und ihr müsst mich jetzt so behandeln auch und so. Das gibt's, ich weiß jetzt nicht, ob das Video ein Prank ist so, aber das gibt es gerade ehrlich. Das ist kein Spaß, ne? Und das ist eigentlich gar nicht lustig. So. Bro, das ist eigentlich, eigentlich im Kern so ist es eigentlich nicht lustig. <lacht> aber es ist lustig, ja. Komm, jetzt letzte. Das letzte für heute. Show you something interesting. Look. I have a simple voltmeter here. One is in the ground, the minus. And the plus I have here. And now I'm wearing shoes, sort of. Yeah? I'm not connected with the ground. I touch the red pin. And what is, does it say? One or sometimes zero. And look, when I touch my feet, with my feet, the ground, what happens? Boom. Uh-huh. Up. And up. Digga. Das ist der Grund, warum ich sage, lauf barfuß rum und warum ich die ganze Zeit barfuß unterwegs bin auch so. Ich hatte mich hier mit einem Mädel getroffen aus Amerika, die hat zu mir gesagt, ey, warum bist du die ganze Zeit barfuß und so. Und dann habe ich ihr das erklärt. Jetzt fängt die auch langsam an, teilweise in Parks zu gehen und barfuß rumzulaufen. Wir müssen uns zurückconnecten mit Mutter Natur. Wir sind elektromagnetische Wesen. Wir müssen diesen Kreislauf, wir unterbrechen den mit Klamotten und mit dem nicht mehr barfuß rumlaufen. Das ist so wichtig, Alter. Crazy. Think about it. When you wear shoes. <lacht> That's why I don't do it anymore. Cheers. I love you, bro. Geiler Typ, Digga. Es gibt schon echt schöne Sachen auf Social Media, sag ich euch so, wie es ist, ne? Und dann merkst du halt, du kannst das Thema gut nutzen, du kannst das Thema schlecht nutzen, du kannst dir den ganzen Tag irgendwas reinziehen, so. Ähm, was dich ablenkt von deinem eigenen Leben und so. Oder du gehst so wie ich, halbe Stunde am Tag oder ja, ungefähr halbe Stunde am Tag auf Social Media und suchst inspirierende geile Sachen raus, die dir was bringen, die dich gut fühlen lassen und wo du was lernst und so. Ziehst du das rein, lässt dich motivieren, inspirieren und dann geht's weiter so, weißt du, wie ich meine? Deswegen achtet drauf, was ihr tut mit Social Media. Es kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich küsse euer Herz auf YouTube. Ich werde es auch wieder hochladen. Liebe geht raus. Ich hoffe, euch gefällt das, dass wir uns ab und zu solche Sachen reinziehen. so. Ich habe auch andere YouTuber gesehen, die auf TikToks reagieren, aber da geht es meistens eigentlich nur um dumme Sachen. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir das Gegenteil in die gute Richtung. <lacht> Denn dafür sind wir da, meine lieben Freunde. Gern einen Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben. Ich liebe euch. Be unique. Dabei ist alles. Peace. Dang.